মা তুমি এটা কি কর তুমি বাসা ছেড়ে যাওয়া মানে আমি ওরে এখন ঘর থেকে বাইক করে দিই আস্তে ও যদি তোমার লাগে খারাপ আচরণ করে ওরে এই বাসা কোন জায়গা নাই বাবা আস্তে পথে বউ শুনলে পালাইবো ও বাবা বউনি করব যে আমি তোরে আবার উস্কাই দিতাছি তুই আস্তে কথা কর আমি শাশুড়ি আম্মা শাশুড়ি আম্মা কি সুন্দর করে কথা বলতেছেন উস্কানি হ্যাঁ উস্কানি আর বাকি রাখছেন কি বলেন তো ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে কানটা ভারী করে দিবেন কি চাইতেছেন আচ্ছা আপনি বলেন তো আমার ছোটবেলায় কি আপনি কি যাত্রা দলে কেন কাজ কাজ করতেন এত সুন্দর অভিনয় এত নিখুত অভিনয় কেন করেন আপনি তাই তুমি আমার মায়ের সাথে এইভাবে কথা বলতেছ কেন আমার মা খারাপটা কি বলছে কিভাবে কথা বলতাম খারাপটা কি বলছ আমি খারাপটা কি করছি আমি কি করছি তোমার মা তুমি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে কেন তোমার কাছে আসছে তোমার কাছে ইনিয়ে বিনে তোমার কান ভারী করবে আপনি জানতা কি বলেন তো আপনি জান না এই তুই যদি আমার মার সাথে খারাপ আচরণ করিস মা তো আমার সুখের জন্য বলছে যে আলাদা বাসা নেবে এখানে আমার মার দোষটা কই দেখলি তুই কই দেখলি তুমি আমারে তুই তুই করে বলতেছ তুই না এর থেকে নিচে নামবো কিন্তু মেজাজটা গরম হয়ে যাইতেছে আপনি খুশি হইছেন না আপনি তো এইটাই চাইছিলেন নাকি আপনি এখন মন মন ভরছো তো আপনার এই তুই আমার মার মুখের সামনে আঙ্গুল দরস কেন তোরে তোরে এত বড় সাহস হ্যাঁ তুই ভোর গায়ে হাত তোলস মা ও একটা ও মানুষ মা তালি 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 কি অভিনয় আপনার উস্কাই দিয়ে শিখাই দিবেন আমার গায়ে হাত তোলার জন্য আর এখন আবার তারে নিষেধ করতেছেন যে সেই যেন আমাকে গায়ে হাত না তোলে এত অভিনয় ও মাই গড মা মা আমার জন্য মেজাজটা গরম হয়ে যাচ্ছে স্বামী আমি মাথার ঠিক রাখতে পারতেছি না এই বাবা বাবা আই আই ডু ইট अगेन আই আই না 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 কত বড় ফাজিল না না মা ওরা কি সব জানে তো বড় হ্যাঁ বুড়ি বুড়ি বাচ্চা বুড়ি মরেও না বুড়ি আর বিয়া তো আমার গায়ে হাত তুলতে আসছে भाग्य घर बुझी 
এই সংসারে আমি কাজকাম করি না ওই দিন রেরা শরীরটা খারাপ তাই কাজকাম করতে পারতেছি না তুমি যেইভাবে কইতেছ মনে হয় যা এই সংসারে আমি কাজকাম করি না বৈশা বৈশা খাই আচ্ছা এইভাবে কইলে আশেপাশে মানুষ শুনবো না তারা শুনলে কি মনে করব আশেপাশের লোক কি মনে করবে মানে আমি আশেপাশের লোককে গুনি না কারো খাই না কারো পড়ি আমি আশেপাশের লোকের কথা শুনতে যাবো কেন আপনি করেন না কেন আমাকে কেন বলতে হলো আমার বাসাটা এত নোংরা হয়ে আছে কেন বলছি আপনারে যে একটু কাজ করতে একটু কাজ করলে এই বয়সে শরীরটা সুস্থ থাকে তাই না আপনি তো বুঝেন না আমি তো খারাপ তাই না যাই বলি তাই খারাপ আমার যে জ্বর আমি যে অসুস্থ আমার যে গলা ফাটা আমি কত কষ্ট করে আস্তে আস্তে আপনার সাথে দুটা কথা বলতেছি আর আপনি আমার আশেপাশের মানুষের কথা বলতেছেন কেন ঠিক আছে আপনার এই অজুহাত আমার একদম ভালো লাগতেছে না কিছু বললে নাকি কান্না শুরু করেন নাকি কান্না করার আগে একটা বার চিন্তা করতে পারলেন না এই যে সকাল থেকে আপনি এই যে আরামসে বসে বসে যে আটা খাইতেছেন আমি সকাল থেকে চা খাইছি বলেন আমার গলা বসে না আমার এখন খাওয়া দরকার না আপনার খাওয়া দরকার যান যান নিজের ইচ্ছা যাইতেছেন মনে রাখেন আমি কিন্তু বলি না আপনার ছেলেরা আবার ফোন করে বলেন না যে ছেলের বউ খারাপ আমার বের করে দিছে হ্যাঁ আপনি কিন্তু নিজের ইচ্ছা যাইতেছেন আমি কিন্তু আপনার বলি নাই আমি আপনার বাসায় কাজ করতে বলছিলাম একটু কাজ করলে হাত ঠ্যাং হয়ে যায় না ঠিক আছে আপনি কিন্তু নিজের তেজে নিজের ঘাটতি করতে বাইন্দে নিজেই ভিক্ষা করবেন বলে চলে যাচ্ছে না আমি কিন্তু আপনার বলি নাই ঠিক আছে ছেলের কাছে কথা বলতে সাবধান থাকেন যা বলো জানি না তোমার মা কোথায় আমি কেমনি জানবো বলো তো বুঝলাম না কিছু মা বাসার মধ্যে থেকে কই গেল না গেল তুমি জানবে না না জানি না আমি দেখি নাই আমি তার পাহারা দেওয়ার সময় রাখি নাই তো আমার তো সন্দেহ হচ্ছে তুমি মায়ের সাথে আবার ঝগড়া করেছো নাকি তুমি পাগল নাকি আচ্ছা তোমার সব সময় কেন মনে হয় যে আমি ঝগড়া করি আর তুমি জানো না আমি আমার জ্বর আই যে আমার গলা বসে আমি কথা বলতে পারতেছি কেন ঝগড়া করতে যাবো বলো তো ঝগড়া না করলে আমার মা কই না না আমার মনে হয় তুমি মার সাথে ঝগড়া করছো এমন কোনো খারাপ আচরণ করছো যে কারণে মা রাগ হয়ে বাসা থেকে বেরোয় গেছে আরে বাবা কেন আমার সাথে এরকম চিল্লাচিল্লি করতেছো আমি অসুস্থ মানুষ কথা বলতে পারতেছি না দেখো না কোথাও না কোথাও আছে খুঁজে দেখো না দেখো উল্টো পাল্টা কথা বলবো না মা কোথায় সেটা সত্যি করে বলো মার সাথে ঝগড়া করছো বাকি রাগ হয়ে বাসা থেকে বেরোয় গেছে নাকি যাই না কোথায় কোথায় জানি না জানি বলতেছো না চলে গেছে তোমার মা তোমার মারে নিয়ে বসে থাকার টাইম নেই আমার আমি আমার মেয়ে নিয়ে আসি তোমার মা বেরোয় গেছে যাও কি যোগা দুনিয়া
আমার মায়ের মানে বাসা থেকে ধাওয়াইয়া এখন খুব সুখে আছো তাই না মানে আমার মায় তো মানে সব খাইয়া ফেলতো তোমার পরিবারের হ্যাঁ সারা রাত আজকে বাইরে ঘুসলাম কোন জায়গায় পাই না তুই কি বুঝবি হাই আমার মা আমারে কত কষ্ট করে মানুষ করছে তুই জানোস আজকে তোর কারণে আমার মা ঘর ছাড়া তোমার মানে কি আমি চলে যেতে বলছি হ্যাঁ তোমার মানে নিজের তেজে চলে গেছে আমি বলি মানে আমার মায়ের শাশুড়ি না মনে করে একটু মা মনে করলে অসুবিধাটা কি হইতো যে তোমার মা আমার একটু মেয়ে মনে করলে অসুবিধা কি হইতো মানে তোমার মনে করে নাই না তুমি আসলে একটা অসভ্য এই তুমি কোন সভ্য হ্যাঁ আমারে অসভ্য বলো তুমি কোন সভ্য সারা দিন খাটাখাটি করে এখন মেয়ের নিয়ে ঘুমাইতে আসছে তুমি এখন আমার সভ্য সভ্যতা বলতেছো তুমি কোন কোন সভ্যতা তোমার আছে হ্যাঁ এই 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 একদম ফালতু কথা কবি না আঙ্গুল চাকাবি না আঙ্গুল কিন্তু ভাঙে ভালো কিন্তু তোর স্টুপিড কথা কা হ্যাঁ হ্যারিকেন ধরাও হ্যারিকেন ধরা কোনায় কোনায় ওলি গলিতে যায় যা তোমার মারে খুঁজো আমি কি তোমারে বসে থাকতে বলছি এই আমি যে আমার মারে খুঁজতে সারা দিন খুঁজছি আমার মারে কোনো জায়গা পাই না আমার মারে যদি না পাই তোর আমি একটা একদম শেষ করে বলবো আমার মারে যেন খুঁজতে আমার মারে আমার মারে তুই আমার মারে तुम्हारी मामा करते खबर खेते चाचेना और मार मन नहीं भलो लगे ना खूब कर मन हम मेरे फिल बंधुर लंडने थके हैंडसम भलो शिक्षित तो। 
ও কিন্তু তোকে আগে থেকেই পছন্দ করত ওকে আমি সব খুলে বলেছি ও তোর সম্বন্ধে সব জেনে শুনে সব রাজি হয়েছে এবং সে আসতেছে আমি চাই ও আসলে আমি তোর সাথে ওর বিয়েটা সেরে ফেলব মা তোমার এখনকার কথায় আমি আরও অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে গেলাম বাবা আমি কত বড় ভুল করে এসছি এত তাড়াতাড়ি আমি তোমার কাছে বোঝা হয়ে গেলাম দুইটা দিন হয়নি তুমি আমাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিচ্ছ আর আমার মেয়েটা ওখানে একা তুমি আমার মেয়েটার কথা ভাবছ না তুমি তোমার মেয়ের কথা ভাবছ মা তুই ভুল বুঝছিস আমাকে কোনো বাবার কাছে সন্তান বোঝা হয় না তুই কেন আমার কাছে বোঝা হবে একটু বুঝতে চেষ্টা কর ওই ছোট লোকের সংসারে যদি তুই আবার ফিরে যাস তোকে মেরে ফেলবে আর আমি বাবা হয়ে সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না তাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত শুনে রাখ আমি তোকে দ্বিতীয় বিয়ে আবার আমি দেব আর এরকম দ্বিতীয় বিয়ে তো অনেক হচ্ছে নিজে ভালো থাকার জন্য হ্যাঁ নিজের শান্তির জন্য দেখ মা তুই আমার এই এই কথাটা রাখ হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার শেষ সিদ্ধান্ত আমি তোকে আবার বিয়ে দেব এবং ওই আরাফাতের সাথেই দেব হ্যাঁ এরপর আর আমি কোনো কথা শুনতে চাই না এটাই আমার ফাইনাল ডিসিশন আমি প্রয়োজনে আত্মহত্যা করব তাও আমি কাউকে বিয়ে করবো না আমি আমার মেয়ের কাছে যাব। আমি তোমার কত কত জায়গায় খুঁজতেছি আমার মান সম্মান কিছু আছে যে আমি একটা ভালো চাকরি করি অথচ আমার মা ভিক্ষা করে তুমি আমার মান সম্মান কিছু রাখছো মা আমি বুঝছি যে আমার বউ তোমার সহ্য করতে পারে নাই সেই কারণে তুমি রাগ হয়ে বাইরে এসো কেন মা আমি তো আর তোমার কিছু করি নাই আমার বউ যেহেতু তোমার অসম্মান করছে আমি প্রয়োজনে বউ ঘর থেকে বাই করে দিতাম সেই কারণে কি আমার মা ঘর থেকে বাইরে বেড়ানো আমার মা ভিক্ষা করব আমি জানো তোমার কত জায়গায় ঘুরছি আমি কত কোথায় ঘুরছি তোমার বাই নাই মা তোমার তো ঘর থেকে বাইর করছে শেষ পর্যন্ত আমারই ডিভোর্স দিয়ে চলে গেছে মা আমি জেল লেগে বাইরে আসি হে অশান্তি তোর বললই বউ আমার মাইয়া ডাহান ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি করতেছে তোমার কথা কইতেছে ওটা তো অমানুষ ছিল মা তোমার ঘর থেকে বাইর করছে দেখো শেষ পর্যন্ত আমারও ডিভোর্স দিয়ে চলে গেল তুমি মা এই কাজটা করো তোমার ঠিক হয় না মা তুমি ল মা আমি খুব কষ্টে আছি মা ও যেভাবে দিন দিন ওর সন্তানের জন্য ওর স্বামীর জন্য যেভাবে ও চিন্তা করছে এভাবে তো এভাবে তো চলতে থাকলে ও তো মারা যাবে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে দ্বিতীয় বিবাহ দেব কিন্তু তাও করল না ও শুধু ওর স্বামীর চিন্তা করতেছে ওর সন্তানের চিন্তা করতেছে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত কি আমার মেয়েটাকে আমি হারাবো করব আমি এত করে বোঝালাম যে মা ওসব চিন্তা বাদ দে নতুন করে জীবন গর কিন্তু ও তো আমার কোনো কথাই শুনতেছে না ও শুধু ওর সন্তান আর ওর স্বামীর চিন্তাই করছে ও তো দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে কি করি আমি এখন আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না 
মামনি আমার মা যেহেতু বাসায় চলে আসছে তোমার মাও আসবে কি বলো মা মামনির মা আসবে না তুমি তোমার দাদুর সাথে গল্প করো মা আমি একটু ফেলে আসতেছি দাদু ভাই তোমার মাকেও আনার ব্যবস্থা করতেছি ঠিক আছে কতদিন বল দেখলাম দাদা ভাই তোমার মার কথা মনে পড়ছে ঠিক আছে তোমার আব্বারে কব তুমি ঘুমাও দাদা ভাই হাত বুলাই দিতেছি কি করব বলো তো আমার তো মাথায় কিছুই ঢুকতেছে না বাবা রে আমি একটা কাম করি আমি দাদু বাইরে নিয়া ওর মার কাছে যাই আচ্ছা মা মানে তুমি এটা কি কথা কইলে মানে তুমি কি অতীত সব ভুলে গেছো যে মানুষটা তোমাকে বাসা থেকে বের করে দিছে যার কারণে তোমার বিজ্ঞা পর্যন্ত করা লাগছে তুমি আবার সেই মানুষটার কাছে যাবা তোমার কি ঘৃণ হবে না ওর প্রতি মা হ্যাঁ তুমি ওর কথা কেন মুখে আনতেছো কখনোই তুমি যাবা না মা বাবা রে সন্তান মা ছাড়া বাসে না আচ্ছা মা মানে মানে এই মা কেমন মা তুমিও তো মা তুমি আমার সুখের কথা চিন্তা করে তুমি কি করলে সংসার ছেড়ে চলে গেলা মানে ভিক্ষা পর্যন্ত তুমি করলা নিজে বেঁচে থাকার জন্য শুধুমাত্র তোমার একটাই চাওয়া যে আমার সন্তান যেন সুখে থাকে আর ওর মাও তো মা সে তার সন্তানের কথা একবারও যেন ভাবতেছে না যে ছোট একটা বাচ্চা শিশুকে আমি রেখে চলে গেছি আমি একটু দেখতে আসি এটা কেমন মা বলো সব মা মা হতে পারে না রে মা পিঠে ধরলেই মা হয় না মা ওরে তুমি ও ছোট মানুষ জানি কষ্ট পাবে তারপর ওরে বলা উচিত যে তোমার মা চলে গেছে তোমার মা আসবে না 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 বাবা ও হ্যাঁ অনেক ছোটো ওর এই কথা জানান যাইব না ওর মনে কষ্ট পাইব ও আঘাত পাইব এই আঘাত ও সারা জীবনে ভুলতে পারব না বাবা বাবা শোন এক কাজ কর ওর তো মা দরকার ও বাবা তুই আর একটা বিয়া কর বাবা মা খবরদার বিয়ের কথার মুখে আনবা না একদম মুখে আনবা না আমি আর কোনো শয়তান এই বাসার মধ্যে ঢুকাতে চাই না আমার কাছে বউ হয়ে গেছে এখন একটা শয়তানের মতো মা বাবা রে সব মেয়ে তো এক সমান হয় না হ্যাঁ এই মেয়ে তো ভালো হইতেও পারে মা হয় না কিন্তু একবার তো চুন খেয়ে তো মুখটা পড়লাম মা এখন আমার ভয় করছে আমি আর বিয়েটা করতে চাই না দেখা গেল আবার তোমার কি অপমান করবে তোমার সাথে আবার খারাপ আচরণ করবে আমি মেনে নিতে পারবো না মা তোমাকে কি অপমান করলে আমার খুব কষ্ট লাগে এই যে তুমি তুমি আমাকে কত কষ্ট করে পড়াশোনা করিয়েছো অথচ আমার বউ এই বাসায় এসে দেখে টাকা পয়সা সুন্দর একটা পরিবেশ কিন্তু আমার এই মায়ের কষ্টটা কি তারা দেখেছিল যে আমার এই মা কতটা কষ্ট করেছে আর আমার সেই মাকে কোনো একটা মেয়ে এসে কষ্ট দেবে সেটা আমি আর সহ্য করতে পারবো না প্লিজ মা তুমি আর বিয়ের কথাটা একদম মুখে এনো না আমি আর বিয়ে করবো না মা প্লিজ আমি কিছু জানি না আমি চাই ঘরে আর একটা বউ আসুক বউ ছাড়া ঘর কেমন শূন্য শূন্য লাগে আমি কিচ্ছু জানি না মা
বাবা শরীফুল আমি তোমার সাথে কথা বলার তোমার মুখ নেই তারপরে আমি বাধ্য হয়ে তোমাকে ফোন দিলাম কোন সমস্যা রুবিনার অবস্থা ভালো না যদিও কে একবার শেষ দেখার দেখতে চাও এসো আর রুবিনার বড় ইচ্ছে ওর মেয়েটাকে একটু শেষ দেখা দেখবে যদি তুমি একটু দয়া করে আমার নানু ভাইকে একটু আনো কি বলছেন আপনি মৃত্যুশয্যা মানে হ্যাঁ বাবা ওর অবস্থা ভালো না ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছে শরীফুর বাবা তুমি আমার এই কথাটা একটু রাখো বাবা একটু রাখো ঠিক আছে আমি ত্রিনাকে নিয়ে এখনই আসতেছি মা ত্রিনা বাবা বল আমার মেয়েটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে शरीफुल मेरण क्या तुम तुम बसाय क्या मे और मार्ग देखा करते সেই কারণে আপনার বাসায় আসছি কোন দেখা দেখি হবে না তুমি এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও আমি একটা জিনিস বুঝলাম না আপনি এই আচরণটা কেন করতেছেন আমি কি বলেছি তুমি শুনোনি আমি মার কাছে যাব হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আমার আমি বারবার বলতেছি যে আমার মেয়ে ওর মার সাথে দেখা করতে আসছে আপনি ওর মার সাথে একটু দেখার ব্যবস্থা করে দেন আপনার বাসা কিন্তু আমি খাওয়া দাওয়া করার জন্য আসি নাই ঠিক আছে যে আমি চার পাঁচ দিন না খাই আসি আমার শ্বশুর বাড়িতে খাওয়ার জন্য আসি আমার মেয়ে ওর মার সাথে একটু দেখা করতে চায় ওর মার জন্য অনেক কান্নাকাটি করতেছে বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করেন ওর মাকে ডাকেন তুমি দিনের পর দিন আমার মেয়ের সাথে যে ব্যবহার তুমি করেছো আপনার মেয়ের সাথে আমি কি করছি কি করেছো তোমার মায়ের জন্য তুমি আমার মেয়ের সাথে দিনের পর দিন খারাপ ব্যবহার করেছো এবং কি নির্যাতন করেছো আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝলাম না সারা জীবন শুনছি যে শাশুড়িরা মেয়েদের পক্ষ না এবং মেয়েদের কথা শুনে শুধু মেয়েদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে কিন্তু আপনি তো পুরুষ তাই না আপনি আমার শ্বশুর আপনি একটা বিষয় কেন বুঝতেছেন না যে ঘরের বউরা তাদের শাশুড়ির সাথে কতটা নির্মম আচরণ করলে সন্তানেরা মানে বউয়ের সাথে খারাপ আচরণ করে এই ব্যাপারটাকে আপনি কখনো জিজ্ঞেস করেছেন কখনো বুঝতে চেষ্টা করেছেন শুধু মেয়ের পক্ষ নিয়ে কেন কথা বলতেছেন এই আমি তোমার সম্বন্ধে সব জানি সব বুঝি এবং তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমার ভালো আইডিয়া আছে তুমি যে কত ভালো ছেলে তুমি আমার মেয়ের প্রতি যেই নির্যাতন তুমি করেছ লঙ্গন সীমা পার করে দিয়েছ তুমি বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বলছি ভদ্রলোকের মতো বলছি তুমি বেরিয়ে বেরো আচ্ছা আপনার সাথে আমি একটা কথা বলতে চাই না আপনি একবার বোঝার চেষ্টা করুন যে আমার আমার বাচ্চাটা কিন্তু আমার কোলে অনেক ভয় পাচ্ছে আপনি কেন চিলাচিলি করতেছেন আপনি ওর মাকে ডাকেন ওর মায়ের সাথে ও দেখা করবে তোর যেমন তোর সন্তানের জন্য মায়া লাগে আমারও তেমনি আমার সন্তানের জন্য মায়া লাগে অতএব তুই বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বলছি আপনি তো দেখতেছেন একটা পশুর মতো কথা বলতেছেন হ্যাঁ এটা পুরো একটা পশু আপনি একটা অমানুষ আপনি কি আমি পশু আপনি কি মনে করছেন আপনি যা করবেন আমি তাই শুনবো আমি ওর মার সাথে দেখা আমি ওর মার সাথে ক্ষমা করে দিও 
মা তোমাকে রেখে চলে আসছি মা খুব পচে না আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিছি বুঝে না বুঝে তোমাকে অনেক অপমান করছি ক্ষমা করো আমাকে মনোবল রাখছি আমার মেয়েটাকে তুমি কখনো মায়ের অভাব বুঝতে দিও না আমি আমার মেয়েটার সাথে অনেক অন্যায় করেছি তুমি আমার মেয়েটাকে ভালোবেসে ওই কষ্টগুলো ভুলিয়ে দিও কোনো মায়ের উপর সন্তানের যেন কষ্ট না থাকে অভিমান না থাকে এক মা হয়ে আরেক মায়ের অপরাধটা তুমি ঠেকে দিও শরীফুল অনেক ভালো ছেলে না বিল আমার মত করে মায়ের স্নেহ দিয়ে বড় করব আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ত্রিনা আমার সাথেই থাকবেন আপনি শুধু সুস্থ হয়ে যান শাশুড়ি আম্মা আল্লাহর বস্তে আমাকে একটু ক্ষমা করে দিয়ে ওমা আমার কাছে মাপ চাইতেছ কেন আমি কি করছি তুমিও কিছু করো নাই মা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তুমি যেন সুস্থ হয়ে যাও মা বাবা আমার অনেক ভালো লাগতেছে আমার মেয়ে আমার সাথে সবাই আমার সামনে আছে বাবা আমার অনেক ভালো লাগতেছে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও বাবা আম্মু আজকে আমরা কোথায় যাব বেড়াতে বলো তো তোমার আব্বু আসলে আমরা বাইরে আজকে রেস্টুরেন্টে খেতে যাব অবশ্যই তোমার মেয়ে বিষয়টা হলো কি অনেক মেয়েরাই তো কোন সন্তান যদি থাকে বিয়ের আগে বলে যে এই সন্তান আমার কিন্তু দেখা গেল বিয়ে হওয়ার পরেই সন্তানটাকে আর মেনে নিতে পারে না সেই ক্ষেত্রে তুমি আসলে সম্পূর্ণ আলাদা আমরা যে মানে গণহারে বলতে থাকি যে সৎ মা মানেই খারাপ কই এই যে তুমিও তো সৎ মা কই তুমি তো খারাপ না তুমি তো আমার সন্তানকে ঠিকই ভালোবাসতেছ আসলে ঢালাওভাবে বলা উচিত না যে সৎ মায়েরা খারাপ কিছু কিছু সৎ মায়েরা খারাপ তবে ভালোর সংখ্যাটা মনে কম না তোমাকে দেখেই তো বুঝলাম যে সৎ মায়েরাও ভালো হয় তাছাড়া যার মানে 
সে জানে মা হারানো কতটা কষ্টকর আমি ছোটবেলায় আমার মাকে হারিয়েছি আমি চিনাকে সেই কষ্টটা কখনো পেতে দিব না সারা জীবন চিনাকে আমার মায়ের ভালোবাসা দিয়ে আমি আঁকলে রাখবো খুব খুশি হলাম না বিলা আসলে তোমার মতো করে অনেকেই বোঝে না বুঝতে পেরেছ দেখা গেল এই বাচ্চাদের উপরে এমন ধরনের আচরণ করে মানে তাদের একটা বারের জন্য মনে হয় না ওরা তো বাচ্চা ওরা তো নিষ্পাপ ওদের তো কোনো দোষ নেই কিন্তু দেখা গেল সেই বাচ্চাগুলোর সাথে কি অমানবিক আচরণটা করে আর তুমি কত সুন্দরভাবে বললা যে মা ছাড়া একজন সন্তান কতটা অসহায় এবং সেই সন্তানকে কষ্ট দেওয়াটা মানে কতটা অমানুষের কাজ সেটা অনেকে বোঝে না আমি খুব খুশি হলাম না মেলা আজকে যে তোমার মতো একজন মানুষকে আমি আমার স্ত্রী হিসাবে পেয়েছি আচ্ছা এনিওয়ে ওই আজকে না বলছিলে কোথায় যেন যাবে হ্যাঁ আমরা তো কখন থেকে তোমার জন্য ওয়েট করছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু ফ্রেশ হচ্ছি তুমি তাহলে মামনিকে নিয়ে বের হো হ্যাঁ যাও আসো মামনি আসো खाई <laughs> मुखे <laughs> सब चे बड़ कथा हल रुबिना के নাবিলার মাঝে খুঁজে নেবেন মনে করবেন এই যে আপনার মেয়ে আর বাবা আপনি তো আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন যে আমি সব কিছু ভুলে আপনাকে আমাদের পরিবারে নিয়ে এসেছি আসলে এটা আমি কখনোই পারতাম না আমি আমি আপনার ওই আচরণ কখনোই ভুলতে পারতাম না কারণ আপনি যেটা করেছেন সেগুলো ভোলার মতো ছিল না কিন্তু সব কিছু কেন পেরেছি জানেন আমার এই মায়ের কারণে আমার মা আমাকে বুঝিয়েছে দেখেন আমার এই মায়ের সাথে আপনার মেয়ে থাকতে পারেনি অথচ আপনি কখনো চেষ্টাও কিন্তু করেননি যে আমার মায়ের সাথে আপনার মেয়ের একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করার জন্য কেন বাবা 
মানে একটা সংসারে শাশুড়ি বউ এদের মধ্যে কিন্তু গ্যাঞ্জা মোটা অস্বাভাবিক কিছু না এটা যুগের বা যুগ হয়ে আসতে হবে কিন্তু এটা সমাধান কি জানেন আপনারা যারা মেয়ের বাবা কিংবা যারা মেয়ের মা তারা কিন্তু একটু একটু যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে কোনো সংসার কিন্তু এভাবে ভেঙে যায় না আমার এই মেয়ের মতো কোনো পরিবারকে মারা হতে হয় না আজকে হয়তো রুবিনা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে হয়তো সেও তার সন্তানকে ভুলতে পারেনি আপনাদের আপনারা যদি রুবিনাকে আগে বোঝাতেন আজকে আমরা রুবিনাকে হারাতাম না বাবা আপনি কেন হাত জোর করবেন হাত জোর তো আমি করব হাত জোর করে কইতাছি বিয়াল আপনি আমার সংসারের একজন আজকে ঠিকা রাজি হয়ে যান আপনি অমত করেন না শুনেন এই যে নাতিটার মুখের দিকে ছায়া আপনি সব ভুলে যান ওর মধ্যে আপনার মায়ের আপনি খুঁজে পাইবেন আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতো মুখ আমার নেই আমাকে আপনি মাফ করে দেন বিয়াল সব আপনি আমাকে মাফ করে দেন বিয়াল আপনি নাতিটা আছে না ওর মুখের দিকে তাকাই দেখেন আপনি মেয়ের আপনি দেখতে পাইবেন আচ্ছা মা বাবা তো আসার পরে কিছু খাইনি চলো আমরা একসাথে মিলে খাওয়া দাওয়া করবো চলেন চলেন চলেন